мы были отобраны в Институте медико-биологических проблем. Как говорят, прошли по тропе космонавтов с медицинской точки зрения. Там были свои условия, вот, особенности управления. И э, когда на встрече с нами главный конструктор лунохода Георгий Николаевич Бабакин спросил нас, а кто хочет водить луноход? Поднимите руки. Из 14 человек, 7 человек подняли руки, в том числе и я. Он открыл свой блокнот. Как ваша фамилия? Совпало, сказал. Вот. И э, вот эта семерка, она продолжала учебу сначала теоретическую, потом практическую на, лу на лунодроме. Их практически всех утвердили, но из них, значит, э, э, в конце концов осталось только четыре человека. Это вот ваш покорный слуга Геннадий Григорьевич Латыпов, э, Валерий Михайлович Сопранов и Василий Иванович Чубукин. Вот четыре человека. И первым расчетом стал расчет Николая Еременко, где за, будем говорить, за штурвалом пункта управления лунохода был Габдухай Геймундатинович Латыпов. Вот он впервые в мире свел луноход на поверхность Луны. Самое основное здесь было – это э, переход с дистанционного управления, как роботом обычно, перешли на телеоператорное управление вот этим космическим аппаратом. Поэтому он был впервые оснащен самыми современными научными приборами разработки очень многих научно-производственных объединений космического направления. Управлять объектом, который мы доставили, как говорится, на Луну, нужно, чтобы он получал соответствующие распоряжения или приказы от человека. Поэтому и была создана такая вот система, которую мы и не можем назвать роботом, только по одной причине, что она, эта научная лаборатория, управлялась человеком, и в том плане, как он хотел. Там никакой программы в луноходе не было, чтобы, допустим, заложил, и он автоматически э, ездил. Такого не было. Вот это штурвал, э, который э, использовался именно для того, чтобы можно было осуществлять движение вперед. Включался сигнал э, верхний, что пошел, и на нижнюю, на нижнее табло показал, что сигнал прошел, и через, через 4,1 секунды приходит первое изображение на экран. Для того, чтобы получать четкую картинку на экране телевизора, это вот антенна остро направленная. Мы получали великолепнейшего качества панорамы, вот, и по ним штурманы строили свою трассу, которую предлагали. Как вы? Потому что, конечно, здесь сразу же мы видели и кратеры, их размеры определяли, камни где, чтобы можно было уже предварительно создать такие условия, чтобы по курсу как можно меньше было препятствий. Конечно, это было для всех так сказать, таким событием уникальным впервые. Космический аппарат, находящийся на Луне, пережил ночь, 14,5 земных суток, при температуре минус 170 градусов. 